Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la créatine en toute sécurité pour obtenir tous ses avantages. Des bénéfices musculaires, cardiovasculaires et cognitifs. Même les avantages pour les personnes âgées. Et nous allons également voir pourquoi certains des problèmes que nous associons tous à l'utilisation de la créatine et que nous pensions tous vrais sont faux. Et il ne constitue pas vraiment un problème en cas d'utilisation à long terme. La créatine est un acide organique azoté. On le trouve dans les muscles et les cellules nerveuses de certains organismes vivants. Il peut être obtenu à la fois naturellement et artificiellement sous forme de suppléments. C'est un dérivé des acides aminés, très similaire à eux dans sa structure moléculaire. Elle est synthétisée naturellement dans le foie, le pancréas et les reins à partir d'acides aminés tels que l'arginine, la glycine et la méthionine. Elle est non seulement bonne pour notre santé et notre organisme physique, mais aussi pour notre cerveau. Tout d'abord, il y a la capacité cognitive. Il a été démontré que la créatine a des effets nootropiques. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'améliorer nos performances cognitives dans notre fonction cérébrale. Et l'effet est si important qu'il a été démontré que la supplémentation en créatine améliore les fonctions cérébrales dites exécutives. Quelles sont ces fonctions La mémoire à court terme. Quand je dois me souvenir de quelque chose pendant une courte période de temps. La vitesse de réaction, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour décider quelque chose, notamment l'équilibre. L'humeur et d'autres avantages, comme le fait d'inverser les symptômes de ce qu'on appelle le brouillard mental. Le brouillard mental est essentiellement le sentiment que nous éprouvons lorsque nous avons du mal à nous concentrer ou que nous nous sentons désorientés, que nous voulons penser à quelque chose de précis et que nous n'y parvenons pas, ou que nous ne nous souvenons pas de quelque chose de précis. Ou nous ne pouvons pas nous souvenir de quelque chose de spécifique. Ce symptôme est devenu beaucoup plus fréquent, principalement en 2020 et 2021, parce que beaucoup de personnes après l'infection par le Covid, avaient ce symptôme. De plus, l'utilisation de la créatine améliore quelque chose de très particulier qui est, l'effort de base que nous sommes capables de faire lorsque nous avons été privés de sommeil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pu dormir correctement, si vous avez eu une mauvaise nuit de sommeil, si vous avez dormi quelques heures et que vous devez bien fonctionner le lendemain, la créatine vous aidera à maintenir cet effort mental tout au long de la journée. Et ne vous épuise pas rapidement, comme les personnes qui ne prennent pas de compléments. Mais les avantages cognitifs de la créatine ne s'arrêtent pas là. Dans une étude, la supplémentation en créatine a amélioré la vitesse de traitement. Les résultats des tests de mémoire de travail et d'intelligence des personnes utilisant ces compléments. Si vous ne savez pas ce qu'est la mémoire de travail, il s'agit des informations que vous pouvez retenir dans votre esprit. Et en même temps, vous traitez quelque chose, ou faites quelque chose, ou décidez quelque chose de spécifique. Il a même amélioré la mémoire de patients âgés après seulement deux semaines de supplémentation. Deuxièmement, la créatine nous permet de réparer les muscles plus rapidement. La prise de créatine avant ou après l'entraînement, quel que soit le type d'entraînement, accélère la vitesse de récupération musculaire. En outre, la prise de créatine diminue les marqueurs de dommage des substances libérées dans le sang, qui montrent que les muscles ont été endommagés. Ce n'est pas rien, car cela peut probablement nous aider à réduire les dommages que nous infligeons à nos muscles lorsque nous les sollicitons trop. Cela signifie moins de douleur. En outre, la créatine a fait l'objet de nombreuses études dans lesquelles elle a montré un effet très positif sur la préservation de la masse musculaire. Tant chez les personnes âgées que chez les personnes qui ont déjà traversé l'andropause ou la ménopause et qui perdent des muscles en raison d'un processus appelé osarcopénie, qui est lié à l'âge, c'est-à-dire que normalement, quand on vieillit, on a moins de muscles. Troisièmement, nous avons les changements que la créatine génère dans la force, la puissance musculaire et la capacité à poursuivre mon effort à long terme. La créatine est historiquement devenue célèbre pour avoir augmenté la force musculaire des personnes qui l'utilisaient. De plus, la créatine augmente l'endurance musculaire. Le temps pendant lequel vous pouvez faire un certain effort. Et cela se produit parce que lorsque nous consommons de la créatine, elle augmente nos niveaux d'ATP laquelle est une molécule que notre corps utilise comme énergie pour fonctionner, et laquelle est celle qui évite l'utilisation des réserves essentielles de glycogène. D'une part, pour continuer à faire de l'exercice et éviter l'épuisement. Quatrièmement, nous évitons la sarcopénie. Des études menées sur des personnes de plus de 65 ans ont montré que la supplémentation en créatine, associée à un entraînement de force, entraînait une augmentation de la masse musculaire. À une augmentation de poids due à un gain de masse musculaire. Évidemment, plus la force est grande, plus la capacité musculaire des muscles entraînés est grande. Et cinquièmement, 
nous avons un avantage auquel on ne s'attend pas, la santé cardiovasculaire. Plusieurs études ont montré une réduction des taux de triglycérides et de cholestérol, notamment du cholestérol LDL. En revanche, il a été démontré que la créatine, associée à une multivitaminée, réduisait les taux d'homocystéine, qui est une substance qui est nocive pour les vaisseaux sanguins, surtout les vaisseaux sanguins cérébraux. D'autre part, sur le plan cardiovasculaire, la créatine améliore la circulation sanguine dans les avant-bras et les mollets. D'autre part, il y a l'avantage de la testostérone, surtout lorsque la créatine est prise en combinaison avec un entraînement de force ou d'endurance musculaire, pendant environ 10 semaines. Il a été démontré que la créatine augmente le taux de testostérone. L'augmentation moyenne dans les différentes études est d'environ 15% des valeurs. Ce point est de plus en plus important dans un monde où de plus en plus de personnes ont un faible taux de testostérone, tant les hommes que les femmes. Et où nous découvrons également de plus en plus la relation entre un bon niveau de testostérone et la longévité. L'augmentation de la testostérone est en outre associée à tous les avantages que nous connaissons déjà en matière de masse musculaire et de longévité. Mais la testostérone est convertie en DHT. Et la DHT est encore plus puissante parmi ses effets, mais lorsque nous ne pouvons pas nous en débarrasser correctement, nous l'accumulons et elle provoque la chute des cheveux. Cela va vous arriver avec toute augmentation de testostérone, et la solution n'est jamais de ne pas l'augmenter. Je me retrouve avec un faible taux de testostérone, et je tombe plus malade et vieillis plus vite. La solution est de se débarrasser correctement de la DHT. Comme cela se produit dans votre foie, un bon conseil que je peux vous donner dans cette situation, est de faire un nettoyage du foie. C'est gratuit et vous pouvez le faire chez vous. Septièmement, nous avons la santé des os. L'avantage de la créatine sur la masse osseuse. La densité de nos os semble être en fait indirecte, plus il y a de muscles, plus la densité osseuse est élevée. C'est logique, car ces muscles que nous élargissons doivent s'insérer quelque part. Ils doivent générer l'attraction de quelque part et ils le font dans les os. Lorsqu'ils tirent sur l'os, ils stimulent le développement de davantage de tissus osseux. Par conséquent, plus vous soulevez de poids, moins vous perdrez de densité osseuse au fil des ans. Chez les femmes ménopausées souffrant d'arthrite de la hanche et du genou, la supplémentation en créatine a d'abord amélioré la fonction des deux articulations et a permis de maintenir la masse maigre. C'est-à-dire le muscle des jambes, en particulier, ce qui conduit logiquement à une meilleure qualité de vie. En parlant de créatine, il est impossible de ne pas mentionner certains des mythes qui l'entourent. L'une d'entre elles est qu'il est nocif d'en prendre de façon constante. C'est un mensonge. Il existe une dose minimale de grammes qui peut être consommée quotidiennement sans devoir faire de pause. Et sans aucun problème. Un autre mythe est que la créatine endommage vos reins. C'est un mensonge. Tous ces avantages font de la créatine l'un des compléments les plus complets et les plus économiques à utiliser. Autant pour ses bénéfices cognitifs. Mais surtout, la testostérone a des vertus cardiovasculaires et musculaires. Et ensemble, ces avantages conduisent à un métabolisme de repos plus rapide. Cela vous aidera également à maintenir votre poids idéal. Pour finir de vous donner les meilleurs conseils sur la créatine, je vais vous laisser dans cette vidéo quelques aliments qui contiennent de la créatine et que vous pouvez consommer pour l'augmenter. Par exemple, la viande rouge. Comme le bœuf, le veau, le veau, le bœuf, l'agneau. Choisissez toujours des morceaux maigres et peu gras. Vous obtiendrez environ 5 grammes pour chaque kilo que vous mangez. Le hareng est l'un des aliments les plus riches en créatine. Avec près de 8 grammes par kilo, ce poisson vous aidera à gagner en masse musculaire, en force et en énergie. Le saumon, un autre poisson, cette fois avec 4,5 grammes par kilo. Une autre source de créatine est le poulet, avec près de 4 grammes par kilo. Un autre aliment est la morue, avec 3 grammes par kilo. En outre, le lapin, avec 3,5 grammes par kilo. Ce super aliment à base de viande blanche vous apportera, en plus de la créatine, une forte teneur en protéines et en minéraux idéal pour l'activité physique. D'autres aliments riches en créatine sont le thon, le soja et le porc. J'espère que cette vidéo vous aidera à augmenter votre créatine et donc votre testostérone.